அனைவருக்கும் வணக்கம் குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் சித்தி சிவா ஜோதிடத்தின் ஸ்தங்கவேல் கவுண்டர் வழங்கும் பிரச்சனை சுருக்கமான சோதிட விதிகள் லைக் பண்ணிக்கங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க ஷேர் பண்ணிக்கங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கங்க வணக்கம் கலாநிதி யோகம் அமைப்பு மூணாம் இடம் பன்னெண்டாம் இடத்து அதிபதிகள் சேர்ந்து ஏழாம் இடத்தில் இருக்க ஏழாம் இடம் அதிபதி அதிபதி பன்னெண்டில் இருக்க குரு பகவான் ஒன்பதில் இருக்க கலாநிதி யோகம் உண்டாகும் செல்வம் பெருகும் செல்வாக்கு உயரும் வசதியான வாழ்க்கை அமையும் தந்திரிசாலி தந்திரிசாலியாகவும் இருப்பார் மந்திரியாகவும் அமைப்பு உண்டு கலாநிதி யோகம் ரெண்டு லக்னம் சரராசி ஆகி ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதி ஒன்றில் இருக்க நாலாம் இடத்து அதிபதி குருவுடன் சேர்ந்து அஞ்சில் இருக்க பத்தாம் இடத்து அதிபதி பதினொன்றாம் இடத்தில் இருக்க கலாநிதி யோகம் உண்டாகும் பல நாடுகள் அல்லது மாநிலங்களை ஆளும் யோகம் உண்டாகும் எல்லா விதமான பாக்கியங்களும் இந்த அமைப்புடையவரை வந்து அடைவது உறுதி இந்திர யோகம் ஒன்றாம் இடத்து அதிபதி பதினொன்றாம் இடத்து அதிபதிகளும் ரெண்டு போ ரெண்டாம் இடத்து அதிபதி பத்தாம் இடத்து அதிபதி பரிவர்த்தனை பெற்று ஜென்ம லக்கணத்துக்கு ஸ்திரராசியாக இருந்தால் இந்திர யோகம் உண்டாகும் இந்திரனை போல சுகபோக வாழ்க்கை அமையும் எல்லா நலனும் ஒருங்கே பெற்று செல்வ செழிப்புடன் கூடிய வாழ்க்கை உண்டு இந்த யோகத்தின் பெயரில் மூலமாகவோ பலனை உணர முடியும் மதன யோகம் விருச்சி கிழக்கணமாக இருந்து அதில் குரு பகவானும் சுக்கர பகவானும் சேர்ந்திருக்க பதினொன்றில் புதன் உச்சமடைந்து இருந்தால் மதன யோகம் உண்டாகும் பெண்களை அனுபவிப்பவர் காம எண்ணங்கள் நிறைந்தவர் தயார குணம் உள்ளவர் மன உறுதி உடையவர் அறிவு கூர்மை உள்ளவர் மந்திரியாகும் அமைப்பு உண்டு விஸ்வாச யோகம் மேசம் லக்கணமாகி அதில் சூரிய பகவான் இரு இருந்து ஒன்பது பத்து மிடத்த அதிபதிகள் குரு பகவான் சனி பகவான் ஆட்சி பெற்று சந்திரன் சேர்ந்திருந்தால் விஸ்வாச யோகம் உண்டாகும் செல்வ செழிப்பு உண்டாகும் நாடாளும் பாக்கியம் உண்டு சுகபோடமான வாழ்க்கை உண்டு நாள யோகம் ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதி அம்சத்தில் எந்த ராசியில் இருக்கிறாரோ அந்த ராசி அதிபதி ராசி சக்கரத்தில் உச்சமடைந்து அதனுடன் லக்னாதிபதி தொடர்பு கொண்டிருந்தால் நாள யோகம் உண்டாகும் உலகத்தையே ஆளும் யோகம் உண்டாகும் உலக அளவில் உயர்ந்தி பக பதவி வகிக்கும் அமைப்பு உண்டு பெரியோர்களிடத்திலும் மதிப்புடனும் மரியாதையுடன் இருப்பார்கள் பெண்களுக்கு இன்பம் அளிப்பதில் திறமையானவர்கள் சுகபாகமான வாழ்க்கை அமையும் கார்முக யோகம் அமைப்பு பத்தாம் இடத்து அதிபதி அம்சத்தில் லக்னாதிபதி எந்த அம்சத்தில் இருந்தாரோ அதில் இருக்க ராசி சக்கரத்தில் பத்தாம் இடத்தில் லக்னாதிபதியுடன் குரு இருந்தாலோ அல்லது பார்த்தாலோ அல்லது லக்னாதிபதியை குரு பார்த்தாலோ கார்முக யோகம் உண்டாகும் நற்செயல்களையே செய்வார் சன்னியாசி ஆவதற்கு அமைப்பு உண்டு எட்டிற்கு மேற்பட்ட மொழிகளை கட்டு பேசுவதில் வல்லவராக இருப்பார் தூய்மையான மனம் கொண்டவர் கேதார யோகம் சந்திர பகவான் குரு பகவான் சுக்கர பகவான் ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் கூடி இரண்டாம் இடத்தில் இருக்க ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதி மூன்று கிரகங்களையும் பார்த்தால் கேதார யோகம் உண்டாகும் அதாவது வந்து அதாவது அந்த பார்வை அப்படிங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு பார்வை இப்போ சனி பகவான் கேட்டால் மூணு ஏழு பத்து பார்வை செவ்வாய் பகவானுக்கு நாலு ஏழு எட்டு பார்வை குரு பகவானுக்கு எடுத்துகிட்டா அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பார்வை அந்த மாதிரி ஒரு பார்வை பார்வையினா வந்து அப்படியே நேராக பார்க்கணும்னு சொல்ல முடியாது நேராக பார்த்தா வந்து அது ஆப்போசிஷன் ஆகிடும் பலன் வாகனாதி வசதிகள் அதிகமாகும் மந்திரி ஆவார் புயர் பெயர் புகழ் செல்வாக்கு செல்வம் அனைத்தும் உண்டு எந்த குறையும் இல்லாத வாழ்க்கை சுகமான வாழ்க்கை உண்டாகும் பாரிஜாத யோகம் லக்னத்திற்கு ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதி அம்சத்தில் எந்த ராசிகள் இருக்கிறாரோ அந்த ராசி அதிபதி அம்சத்தில் தனது சுய வீட்டிலேயே இருந்தாலோ அல்லது அம்சத்தில் உச்சகங்கள் வீடில் இருந்தாலோ லக்னாதிபதி கேந்திரம் பெற்று சுக்கரனுடன் சேர்ந்திருந்தாலும் பாரிஜாத யோகம் உண்டாகும் பண வசதி உண்டாகும் பெண்களிடத்தில் அன்புடன் இருப்பார் மந்திரி முதலான ஆட்சியாளர்கள் இவருக்கு மிகவும் நெருங்கியவர்களாக இருப்பார்கள் நல்ல பிள்ளைகளை உடையவர் விதமான உணவு உண்பவர் பெயர் புகழ் உடையவர் சாகும் வரையில் யோகசாலியாக இருந்து சுகமான வாழ்க்கை அனுபவிப்பர் அதனால் நவதேவர்கள் என்ன போட்டுக்கிறாங்களோ அதுதான் நம்ம சொல்லி என்ன பண்ணுறது அப்படி இருந்தால் கண்டிப்பாக இது நடக்கும் சரி இப்போ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் இந்த அமைப்பிலே தை மாதம் மூணாம் தேதியிலிருந்து தை மாதம் பதினாறாம் தேதி வரை வரக்கூடிய அதாவது வந்து உத்தராயண காலத்திலே தை மாதம் வரும் தைப்பொங்கல் வரும் குரு பகவானும் சுக்கர பகவானும் கேட்ட நட்சத்திரத்திலே சஞ்சரிக்கிறார்கள் உறுதியாக அதாவது அவங்க இவங்க நல்லா குறிப்பிட்டெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது அரசருக்கு பெரிய அரசர் 
அரசர் சொன்னா ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு பேர் பெற்ற ஒருவர் பீடை அதிகமாக வரும் இல்லைன்னா உயிருக்கு ஆபத்து வரும் உலகத்துக்கே கொஞ்சம் எந்த உலகமாக இருந்தாலும் சரி உலகம்ங்கிறது இப்போ பொதுவானது நம்ம தமிழ் தமிழ்நாடு இந்தியா அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை கொஞ்சம் பீடை வரக்கூடிய காலமாக இருக்குது அனைவரும் விழிப்புடன் இருங்கள் ஆகவே மேலும் வீடியோ தொடரும் நன்றி வணக்கம் இப்படிக்கு சித்தி சிவா ஜோதிடர் எஸ் தங்கவேல் கவுண்டர் நன்றி வணக்கம்